忍住说我爱你。我不想申诉了。为什么？你知道这样做意味什么吗？我要在这个地方待上五年，我才可以从这儿走出去。既然知道，你为什么要这样做？现在我们已经有了有力的证据，你很有希望获得你想要的清白呀、啊。赵律师，我已经是成人了，我会对我的行为负责的，你不要管了。杨瑞，能告诉我为什么吗？不管你有什么理由，安心，他这么努力的想要帮你，你怎么能？赵律师，麻烦你帮我找个安心，跟他说我的事儿，就不用太费心了。还有，从现在开始，我不想再见到他了。为什么？他不愿意告诉我原因。安心，他还让我转告你，让你别再去看他了，他不会见你了。坐吧，啊，先坐，坐，来。你别着急，咱们先理清头绪。那么好的机会，他为什么会突然放弃呢？我前两天和刘明豪去见他的时候，他的情绪已经好转了，他都答应了。是不是有什么隐情？赵律师。你去看他的时候，发现他有什么异常吗？我看他不像是一时冲动，他说不签字的时候样子很坚决，没有一丝犹豫什么时候回来的？我跟安心一起回来的。去找编程和刘明浩的时候，我也跟他在一起。哦，他怎么样？你都不想见他，你还问？他去医院了。是不是小花有病了？是你爸，他去照顾你爸。哦，我知道了。你知道？你怎么知道？谁告诉你的？我这次来，就问你一句话。你真的不打算出去了
，我不能出去。没什么能不能，是你想不想？看来安心为你所做的一切都白费了。我知道，你今天来就是想劝我，前身所说的对吗？我已经想得很清楚了，别再劝我了，没用，我不会欠的。你把我想得太高尚了，我真的没想到你会做出这样的决定，但是你不出来。对我来说，未尝不是一件好事。你以为我会重庆是为了你呀、啊？你应该很清楚我对安心的感情。他现在为你跑前跑后，又照顾你爸爸，但他迟早会累，会放弃的。到了那个时候，他就会发现，一直在他身边的人是我。你不用这样看着我，这是你自己给我的机会。找我的话，我知道了。你怎么知道的？谁告诉我的？嗯、呃，不好意思，刚才我的联络电话号码写错了，可以改一下吗？啊，可以，谢谢。嗯、啊等会儿还要出去一趟，你把车停那边，我再给你打电话。
。叔叔，醒了。疼累了吧？我帮你摇起来。真是老了，您不老。你们年轻人的事儿啊，我管的太多了。哪儿有啊，叔叔，晚上想吃什么，我去帮你买。安琪，好。情况怎么样？他还是不肯。可是我发现一些蹊跷。什么蹊跷？那天你跟刘明浩去了之后，钟国庆去找过杨瑞。钟国庆去找杨瑞？在杨瑞不肯上诉的前一天，他爸也去见过他。杨叔叔也去找过杨瑞，不可能啊！他这一段时间一直在医院。哦，对了，他是出去过。有一次我来病房，他不在，他去找杨瑞，会不会是钟国庆威胁到杨瑞？你是说这件事情，难道和杨叔叔有关吗？不知道。对了，还有，钟宁回来了。真的？也许他根本就没有走。那你觉得，钟宁他知道这件事情吗？我总觉得，如果钟宁知道，他不会对杨瑞不管不顾的。不是每个人都跟你一样。我真的觉得，钟宁很有可能。会为杨瑞出庭作证的。那你打算怎么办？你现在去找他。我觉得，现在最重要的是要搞清楚，杨瑞为什么不愿意重新申诉。否则，就算钟林愿意为他出庭作证，那也是白搭。您好，请问杨宝全先生在哪个病房？啊，他在九号病房，谢谢。慢点，杨叔叔。<笑>您试试烫不烫？辛苦你了啊。算了，我就问问你，你们为什么要这么搞？我凭什么向你解释？你不需要向我解释，但你不觉得你欠杨瑞一个解释吗？欠他？他逃婚的时候跟我解释过了吗？你明明知道他为什么要逃婚，你让他向你解释什么？真好笑，他逃婚不正好便宜了你？你在这儿义正言辞的，你不觉得太好笑了吗？你还不明白吗？如果杨瑞有错，只错在他意气用事，没有冷静的处理好你们两人之间的关系。可这个错误并不值得被这样惩罚。我才是受害者，我才有权利决定值不值得。你们诬陷杨瑞，让他背黑锅，现在还要阻止他申诉。钟离，你真的有这么恨自己曾经深爱过的人吗
，我听不懂你在说什么。你哥去监狱看过一次杨瑞。他就拒绝在申诉书上签字，你不知道吗？钟明，我一直觉得你不可能去害杨瑞。今天你能来看杨叔叔，就更说明你不是一个冷血无情的人。如果这件事情并非出自你的本意，那么我请你让你哥哥立即停止这么做。我告诉你，他今天这样，纯属自作自受，我无能为力。哎。你是不是有什么事儿要跟我说呀？嗯，有什么事儿就直说吧。叔叔，前几天你是不是去见杨瑞了呀？是啊。哦，是这样的。那天我接到监狱来的电话，说杨瑞想见我，我就赶紧赶过去了。怎么了？哦，那他跟您说什么了呀？说来也倒奇怪，我本来以为呢，他是想打听一下这申诉的情况，可是没想到他问我的都是一些个莫名其妙的问题。哎，我还正要问你呢，到底出了什么事儿啊？你看你们，也不跟我说清楚。这事儿吧，嗯，怎么了？快说呀！是这样的，申诉那边出了点问题。出了什么问题啊？哎，是不是刘明浩那小？不是不是，是杨瑞自己放弃申诉了。看到我现在这个样子，你该满意了吧？杨瑞，事情不是你想的那个样子的。是。是不是我想的那样？我一个不小心，把我一辈子都毁了。我不是来跟你吵架的，我只是想知道，我哥到底跟你说了什么，能让你放弃在申诉书上签字还在给我演戏？我没有。你哥说了什么？你不知道吗？钟宁，回去告诉你哥，有什么事冲我杨瑞一个人来，我扛着。我告诉你，坏事做多了，一定会有报应。谁把你气成这样了？行了，行了，行了，来，陪哥打两杆。哥，你这么做太过分了。我又做什么？你是不是去找过杨瑞，不让他在申诉书上签字？我理解你对杨瑞的感情，可你一定要知道，现在是关键时刻。谁是自己的人呢？好吧，哥答应你，从现在，我什么都不做了，我们一起等待着事情的发展，好吗？
。行了行了，我让张妈呀、啊、给咱们煲点汤，走，陪哥喝汤去，走。辛苦了，麻烦您专门跑一趟。对不起，我来晚了一点。没关系，走。你在电话里说的那些情况很关键，说不定就是我们需要的转机。嗯，我和杨叔叔也觉得这件事情很有可能是钟国庆利用杨叔叔的一些把柄要挟杨蕊，让他放弃申诉。可是这些事情到底算不算是真正的把柄，我们也不清楚，所以只好向您请教了。没关系。我跟杨伯伯谈一下，具体了解一下情况啊。哎，你看这些事儿啊，都搁了这么多年了。这两天呢，我是好好的回忆了一下。啊，刚才啊，除了我跟你说的那些，我这个人呐、啊，挺认真的。有些个重要的事情呢，我还做了一些记录。这样，你拿回去看看吧。杨先生。如果您说的这些就是您所担心的，那您真的就是多虑了。这些事情啊，虽然有几件有走在法律的边缘，但都没有过界。更何况国家现在有一条法律叫“从旧兼从轻”，这些事情啊，不足以影响到您和杨瑞。放心吧，啊。真的。太好了，谢谢你啊，赵律师。不客气。安心，你帮我把衣服拿过来。我现在就去找杨瑞，让他尽快把字儿给签了。好。偏偏让我们国宁公司给买了，你到底什么意思？我想劝劝你，申诉的事儿还是慎重点好。你可以从这里出去，但是下次想见你爸爸的话，可能也得隔着这层玻璃。这么顾及我，可是爸爸还得要说，你这孩子实在是太善良、太幼稚了。别说我没什么把柄抓在钟家的手上，就算有，你也不能做出这么不理智的决定吧？啊，况且你还这么年轻，还有那么多美好的日子等着你呀、啊！你不应该为了我这把老骨头孤注一掷，你这样做值得吗？啊，还有安心，是个多好的姑娘啊！她为了你的清白，四处奔波，吃了多少的苦，付了多少的心血，你不为我着想，你也得为她想想吧，啊！王木，你怎么会在这儿？回来办点事儿。虽然我不是你的司机了，可是我还可以带你去兜兜风吗？
你这次准备在重庆待多久？哎，你可以重新回国宁上班啊！我办完事就要回老家。哦。哎，你怎么往这儿开啊？你什么意思？他只想跟你谈一谈。啊？真佩服你呀、啊，能让男人个个这么心甘情愿的为你办事儿，能骄傲几招吗？钟宁。今天请你来，是想和你谈谈杨瑞的事情。咱俩之间除了杨瑞，好像还真没什么共同语言。钟宁，我真的希望你能帮杨瑞作证。你们不是曾经相爱过吗？就算那段感情现在……可是记忆总在吧？我相信你是个善良的人，你一定会愿意帮他的。真的是因为我太善良了，所以你们个个都欺负我。对不起，我真没你这么强烈的正义感。这种英雄，让给你当吧。帮帮他吧，这关系到他的一生了。你能说点什么新话题吗？如果我愿意退出呢？如果我愿意退出。你愿意帮杨瑞吗？你做得到？我做得到。只要你能作为证人出庭，还杨瑞清白。我凭什么相信你们？腿长在你们自己身上，我又管不着。谁知道我帮了他，到时候你们又会耍什么花招？只要你能救他。我可以离开重庆，不再见他。就算你能做到，那杨瑞呢？到时候你走了，他又去找你，那我怎么办？你放心，我可以想办法让他死心，找不到我。我要是愿意出庭作证。杨瑞的事儿肯定没问题，那你同意了？你真的愿意放弃？只要他能得到清白。好，他要清白，我要他。那你现在就不能再跟他见面了，就从这一刻起。分手嘛，就写封信吧，应该不用再见面纠缠不清了吧？我弄不清楚你们之间是什么关系，但如果你帮他
，就一定不会是我的朋友。其实你不应该把别人都看得那么坏，是吗？也许我只是没你们那么幼稚。到家了，哎，安心，进来呀，安心啊，啊，来，坐下歇会儿。你看你这一天啊，忙着为我出院办手续，还去买菜，累坏了吧？我不累，姚叔叔，看见您身体恢复了，我比什么都高兴。坐下歇会儿，这样。你先休息会儿，我去做饭，好吗？哎。啊，对了，厨房在哪儿啊？哦，在楼下，来，我带你去。就在下边。哦，好，那我去做饭去了。这么丰盛啊！这都是随便瞎做的。我给你盛点杂粮粥，医生说了，您多喝点杂粮粥啊，对身体有好处。来。哎，哎呀，阿姨啊，我一看这些个饭菜啊，我就有食欲了。你要是喜欢啊，就多吃点儿。哎，对了，这个芹菜啊，也得多吃点儿，这个能降血压，对身体好。哎，你也吃啊？嗯，来来来，多吃点肉，你看你瘦了。谢谢叔叔。安心啊，这些日子啊，真是麻烦你了啊。你看，你又要为杨瑞跑案子，还得到医院去照顾我。我们杨家，真是欠你的太多了。叔叔，你可千万别这么说，这本来就是我应该做的嘛。阿杰啊，我那样对你，我真是太后悔了。你不会怪我吧？我怎么会怪您呢？本来就是我连累了杨瑞，你现在能原谅我，我心里已经很高兴了。好，那就好。前些日子，我总觉得你还带着个孩子，啊，呃，不如钟宁。现在想想，真是可笑。哎，钟宁对杨瑞也是真心的。他现在也愿意为杨瑞出庭作证了。是啊，我们不说他了。
。阿姐啊，老伯我呢，也能够看得出你对杨瑞的感情。有一句话，我不知道当说不当说呀。您说吧。啊，哎，要是我们杨家能够有你这个儿媳妇儿，那才是天大的福气呢。来来来来，吃吃。谢谢叔叔。阿姐，如果你不再怪我的话，我想等杨瑞出来之后啊，就把你们的事儿办了，你看怎么样？杨叔叔。你小子还有脸上我这儿来呀、啊，杨叔，你，你还生我气呢？<笑>我差点没被你气死。进来吧。哎，你买这么多东西干什么？这，这不是来看看你是吗？<笑>我不稀罕。吃饭了吧？你看，还有饭吗？我饿着呢。<笑>一起吃吧。哎哎，好好好。哎安心怎么没来啊？怎么想他了？他好久没来看我了，我怕他出什么事儿。告诉你一个好消息，安心已经成功说服了钟宁，他答应为你出庭作证。钟宁？他怎么会答应的？当然是安心的诚恳打动了他。女人嘛。外表再坚强，内心还是软的。再说，钟宁出国的时候，根本不知道他哥哥会这样对你。他回国以后才了解这个情况的，安心便抓住了这个契机。现在有了钟宁的证词，你的胜算很大。可是以我对钟宁的了解，他，他不会，他不会这么轻易的就同意的。杨瑞，放心吧，我保证钟宁的作证完全合法。我跟钟宁接触了几次，看得出他的态度是真诚的。杨瑞，你就别操心了，好好休息，等着明天开庭。我我还是觉得这件事儿有点奇怪。那这样，你等明天开完庭之后再去问安心吧，啊、嗯。我对你的清白获释很有信心。安心，辛苦了这么久，等的不就是这一天吗？咱们可不能让他失望啊！你要没有其他的问题了，咱们就开始说正事吧。好。哥，宁宁，喝茶。你还没睡啊？没有，哥，有些话，我觉得有必要和你说明一下。我考虑了很久，杨瑞这次出庭，我我还是要作证的。你说什么？你没病吧？你知道，你这么做意味着什么吗？可是我不能做昧着良心的事儿。良心。什么良心，宁宁，这个社会很复杂，有些事儿你还不懂。我什么都懂，我早就不是小孩了。你懂个屁！你怎么这样啊？我告诉你，我是你哥，是这个家的家长，什么事儿都得听我的。你说的对，我会听；你说的不对，我就不听
相见又分离，分离之后又何必重聚？命运埋下了伏笔，早已预设了日期，渺小的我们无能为力。这条路走到这。在延续，越亲密越疏离，越忘记却越想起。我看着你，抓不住你，明明靠在你怀里，却孤。想念。